Vi är er i Stryn och idag ska vi på kurs. Vi har tagit turen till Stryn vidaregående skola och idag ska vi lära oss att bruka rullstolheis på buss. Presentera mig, Paratle Skarstein. Nu ska vi eh, ha en genomgång av säker bruk av rullstolheis. Det kommer til så være i gruppe 2 og 2, der en av dere skal, skal være sjåfør og gjennomføre rutinene på det med å få en rullestol in i buss og få sikret og ut igen. mens den andre da skal være bruker av rullestol. Vi har tre forskjellige rullestoler, elektrisk her, og så har vi en rullestol som er godkjent som sete i bussen, og så har vi en rullestol som ikke er godkjent som sete i bussen, og da har vi jo problemstillinger i forhold til det at vi må ha passasjer over i sete, og at vi må få sikre rullestolen inne i bussen. Vi begynner da med rutiner på å klargjøre bussen, gjøre klar heisen, ta en funksjonstest på heisen, så at vi kan gjøre det på en sikker måte. Då kan det finna några kvar sin buss sätta igång. Ja ja. Och så måste du stänga av stolen hans. Lyfter du 10 cm här? Ja. Nu ska du förflytta dig in, inte sant? Checka att han är låst där. Slå av fjärrkontrollen och så kan du gå in och så får du gjort klart inne och hejsa in när du står inne. För nu skulle han nu finna på något så är det låg fallhöjd, inte sant? Nu ska du köra bort ifrån att finna på något till nu. Fint ut da. Sånn ja. Da har du slet ut igjen nødstoppen. Ja, det er snik seg på plass. Da var det en del bedre plass, ja. Da får du stolen godt inn til veggen. Perfekt parkert. Kjør du stolen litt frem igjen. Men det er med tanke på bil eller belte, at da får du bedre vinkel på beltet der. Da, Stian, nå er det bare å begynne å sikre stol. Så var det å få på plass beltet til han som sitter oppi. Den fester du ned på der. Så da må vi ha den siste, og den må ned på, på andre siden, og rundt passasjeren nå. Du ser det at her er låsen, og du må bort hit for å få et skikkelig trepunktsbelt ut av dette der. Hvis du vipper den i vinkel på beltet. Sånn, ja. Og så må den under der igjen. Nå ser du, da har vi fått et trepunktsbelte som gir god sikring for passasjerene. Da kan du begynne å stramme inn sånn, og så må du stramme inn magebeltet også. Da har vi fått, ja, det er ingen forslag, den må du stramme inn. Det vi har gjort da, det er jo at vi har bygget oss et trepunktsbelte, der dette her er festet i lag med festet til stolen nede. Så da skal han sitte ikke trygt. Da har du fått han på plass. Da må du få pakke samme heisen. Da kan du bare bruke den inn-knappen på fjernkontrollen, og da pakker heisen seg automatisk inn igjen. Steng av fjernkontroll, lat igjen halv døra, og da er du klar til avreise. God tur! Skal vi løsne deg om? Det er ikke bare bare dette her. Da skal jeg kjøre reisen, så er jeg klar. Ja, det er jo fint kurs og alt her. Få litt mer kompetanse om hvordan ting fungerer og sånn. Det kan være nyttig hvis jeg skal bli bussjåfør. Jeg tror jeg skal kjøre tung transport. Men det kan jo være fin pensjonisttilværelse å kjøre litt buss da. Kanskje det er jo trivelig det. Ja, du skal ut nå. Rolig nå. Ja, det er da helt rolig. Hold fast. Det sier mer effektivt hvis den er tung. En som kan være inne og en som kan være ute og ha oversikt på begge plasser. Det blir ikke så mye kjatt og fram inn i bussen. Vær så god. Det har vært en fin tur da. Ja, det kan jo bli utfordrende da hvis folk er utålmodige og har lyst fram. Helst med en gang, men da må vi bare ta den tiden en trenger. For det er jo litt dumt hvis en ikke skal få med deg som bruker å rulle stol om. Før jul så fikk jeg en telefon fra Odjarle Skarstein om vi var interessert i å være med på et samarbeid. 
ta några delt upplärning och köra hissa på på bussarna då så eleverna skulle få den kompetensbeviset sitt. Och det sa jag då medelbart ja till. Det är klart vi var intresserade i något sånt. Det som skedde vidare då där de planlar ju lite på skolan. Nu i förra veckan så lånt dra upp en buss som den där fick jag är lite lit mer känd med systemet och så i, i dag så är det då kompetensbevis <laughs> som gäller. Jag vet inte blir kanske för det verkar spännande och stora körta har alltid varit checkt och då så verkar det så ett gott miljö i branschen och det är väldigt checkt. Det går helt fint att gå i klassen och gutta ner. Vi är nog tre jente så det är, ja det går helt fint. Tack och gott var på oss. Jag tror inte jag får bruk för uh, bussar men uh, det är nog käckt att kunna det. Plötsligt så står man i en situation där en bussförare är alene och kanske tränger hjälp av något. Så det är grejt att ha lite erfaring från det. Ja, vi är väl i underkant av 300 elever i år. Och av dig så är det 15 på transportlinjen. Det har brukt de sista åren vi har haft översökning. Så vi har tagit in färre än det som har sökt. For der er bare 15 plasser. Vestryden videregående skole har et veldig godt samarbeid med lokalt næringsliv. Og det inkluderer også busselskaper og de andre transportselskaper. Vi har mange store transportselskap i Vestryden. Og Tenden som det største. Og våre elever de er ute i ti hele veker løpet år i praksis. Og disse selskapene er veldig samarbeidsvillige med å ta imot elevene i disse praksisperiodene. Og det er vi veldig glad for. Elevene våre kommer stort sett fra Nordfjordregionen, det vil si fra, kommunen, fra Stryn kommune, fra Gloppen, fra Eid og fra Måløy. Vi har en, en tilsett her på nå som tog fagbrev i, i fjor. Og han eh, gikk da på den linja her. Så jeg håper at det er flere som velger det, det for bussjøfører er det bruk for i massevis. Det begynner å bli en ganske høy gjennomsnittsalder på, på sjåførene rundt om. Men ungdommen der er ut på en vang tog. Jeg heter Natalia, kommer fra Helleskilt og jeg har lyst til å bli lastbilsjåfør for jeg synes det har vært et spennende yrke helt til jeg var liten. Nei, jeg har alltid vært interessert i motor og store kjøretøy og generelt alt på hjul. Jeg har nå lyst til å kjøre lang transport til for eksempel Nord-Norge eller Oslo eller til Sverige da. Noe litt lengre enn lokalt her på Vestlandet og på Møre. Jeg tror med denne opplæringen vi får på skolen og ute i bedrifter så tror jeg det skal gå fint med chattinger og alt mulig snøføre og sånn. Jeg tror det blir Scania jeg skal kjøre i hvert fall. Det, det synes jeg er tøffast. Ut på landet her i hvert fall så er det sånn at det, at, at det er delte dager. Det er sånn at du kjører morgen og du kjører et middag, altså delt skift. Her hos oss så er det veldig varierende. Altså du har lange dager og så har du da korte dager innimellom, eller sånn delte dager. Enkelt skift går da, kjører du en eller to dager til Ålesund, ikke sant? Og så er det før det, og så har du da en skolerute, en kort skolerute en annen dag. Jeg skal bli logistikkoperatør, og det er fordi at jeg hadde egentlig litt lyst til å bli lastebilsjåfør først. Og så har jeg vært med faren min en del på tura, og da har jeg liksom sett hva de logistikkoperatørene gjør da, når vi er inne i forskjellige terminaler, og da har jeg liksom følt at det var litt mer spennende da, det de drev på med. Så det er derfor jeg har lyst til å bli det da. Men, og så har jeg muligens tenkt å ta lappen da, når jeg er ferdig med lærlingtida som logistikkoperatør. Hvem vet? Kanskje vi blir sjåførene der, jeg vet ikke. Men jeg har litt lyst til å prøve en logistikkoperatør innen buss da. Det hadde sikkert vært litt interessant. Tusen takk for at du så filmen her i dag. Om du liker det du ser, så klikk på knappen her nede. Den heter abonner, og da får du med deg alt som skjer på bussmagasinet sine sider i fremtiden. Vi ses i en annen buss på en annen plass. Ha en god dag. Thank you.